అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు సోదరుడారా సోదరి మనుడారా ఒక ఇంటి సమస్య ఒక ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు అన్నదమ్ముళ్ళు వారి మధ్య ఏదైనా పరస్పర విభేదాలు వస్తే ఎప్పటి వరకు అయితే అది ఇంట్లో ఉంటుందో అప్పటి వరకు వారి గౌరవ మర్యాదలు సమాజంలో మిగిలి ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఆ గొడవలు బయటకు వస్తాయో అప్పుడు వారి యొక్క గౌరవ మర్యాదలు అంతమైపోతాయి అలాగే ఏదైనా ఒక కంపెనీ లోపల ఉన్నటువంటి పెద్దల సమస్య లోపల ఉన్నంత వరకు కూడా ఆ కంపెనీ నష్టపోదు ఎప్పుడైతే ఆ కంపెనీలో ఉన్నటువంటి లోపల ఉండాల్సిన పరస్పర విషయాలు బయటకు వస్తాయో అప్పుడు ఆ కంపెనీ నాశనం అవడం ప్రారంభమవుతుంది బాధాకరమైన విషయం ఏమిటంటే సోదరులారా సోదరి మనులారా ఈరోజున అల్లా యొక్క ధర్మం ఏదైతే ఇస్లాం మనకి ప్రసాదించాడో ఆ ఇస్లాం ధర్మం గురించి తెలిసినటువంటి కొద్దిమంది ముస్లింలు తమకు తాము ఉత్తమమైన వారిగా చెప్పుకుంటూనే ఒక ముస్లిం అంటే మరో ముస్లింకి పడకుండా ఒక జమాత్ అంటే మరో జమాత్కి పడనివ్వకుండా ఒక జమాత్ వారు మరో జమాత్ వారితో సలాం కూడా చేయకూడదు మాట్లాడకూడదు అన్నట్టుగా కొద్దిమంది సమాజంలో మనకు కనబడతారు నాకు చాలా ఎక్కువగా అడిగేటువంటి ప్రశ్నల్లో ఒక ప్రశ్న ఇది అనడంలో ఎంత మాత్రం కూడా అనుమానం లేదు చాలామంది అడుగుతూ ఉండేవారు అఫ్రోజ్ భాయ్ ఏ జమాత్ కరెక్టు ఏ జమాత్ కరెక్ట్ అని చెప్పి అయితే ఇక్కడ విషయం ఏమిటంటే అల్లా తబారుతాల కొరాని మజీదులో సరే హుజరాత్ వాక్యం పదిలో అల్లా అంటాడు విశ్వాసులు పరస్పరం అన్నదమ్ములు అంటాడు ఇప్పుడు అన్నదమ్ములు అన్నప్పుడు మనం వాళ్ళని ఏ విధంగా మాట్లాడితే ఏ విధంగా మనం వాళ్ళకి సంజాయిస్తే మనస్పర్ధాలు రావో ఆ విధంగా నేను ఆడియోస్ కట్ట వాళ్ళకి పెట్టేవాడిని చెప్పేవాడిని వాళ్ళకి సంజాయించేవాడిని అల్లాదే వాళ్ళు అలహందుల్లా వాళ్ళు అర్థం చేసుకునేవారు అయితే బాధాకరమైన విషయం ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో జమాత్ గురించి లేదా జమాతుల్లో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న విషయాల గురించి ఎక్కువగా మనం సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడుకోవడం వల్ల చాలా పెద్ద సమస్య ఉంటుంది నేను ఇలా అనను మీ యొక్క ఏవైతే ఆచరణలు ఉన్నాయో వాటి గురించి మీరు చెప్పొద్దు అని నేను చెప్పడం లేదు కానీ సోదరులారా సోదరి మనులారా మన ఆచరణల గురించి మనం చెప్పుకోవాలి కానీ ఎదుటివారి యొక్క ఆచరణ కించపరుస్తూ కాదు ఈ ఒక్క మాట మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది ఎందుకు నేను ఈ విషయం గురించి చెబుతున్నాను అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మ్యాక్సిమం చాలా వరకు ముస్లిముల్ని నాశనం చేయడానికి పన్నాగాలు జరుగుతున్నాయి లిబియా నాశనం చేశారు సోమాలియా నాశనం చేశారు సిరియా నాశనం చేశారు యమన్ కూడా నాశనం ఈజిప్ట్ నాశనం అవడానికి అంచుల్లో ఉంది ఇరాన్ నాశనం చేయడమే తరువాత ఇలాగా కొన్ని ఇస్లామిక్ దేశాలని మరియు ముస్లిముల మధ్య పరస్పరం చిన్న చిన్న విషయాలకి పెద్ద పెద్దగా సృష్టించి మనకి మనకి మధ్య గొడవలు పెట్టేటువంటి ప్రయత్నాలు ఇప్పటి నుంచి కాదు ప్రవక్త వారి యొక్క కాలంలో కూడా ప్రయత్నాలు జరిగాయి ప్రవక్త వారి శిష్యుల కాలంలో కూడా ప్రయత్నాలు జరిగాయి అందులో ఒక భాగంగా ఒక మాట చెప్తాను ఆ మాట ఏమిటి అంటే హజరత్ అలీ రది అల్లాహు తాలాను హజరతే మావియా రది అల్లాహు తాలాను వీరిద్దరి మధ్య కొద్దిమంది కపట విశ్వాసులు గొడవ తీసుకొచ్చి పెంచారు దాన్ని ఎంత పెంచేశారు అంటే వార వారికి వారికి మధ్య పెద్ద యుద్ధం జరిగేటువంటి వాతావరణం వచ్చేసింది వాళ్ళ మాటల్లో భేదాభిప్రాయాల కారణముగా అయినప్పటికీ కూడా ఈ విషయం మీద నేను పూర్తిగా ముఫ్తీ అబ్దుల్ బాసిద్ గారితో మాట్లాడి ఈ మాటలన్నీ మాట్లాడుతున్నా నేను అయినప్పటికీ కూడా హజరతే అలీ రది అల్లాను హజరతే మావియా రది అల్లాను ఒకే దస్తర్ ఖాన్ మీద ఆహారం తినేవారు ఒక పక్క యుద్ధ వాతావరణం ఉంది కానీ ఒకే దస్తర్ ఖాన్ మీద వారు ఆహారం తినేవారు అల్లాహు అక్బర్ వారి మనసులు ఏ విధంగా కలిసి ఉండే చూడండి హజరత్ మావియా రది అల్లాను హజరత్ అలీ రది అల్లాను మధ్య గొడవ జరుగుతుందని రూమ్ యొక్క చక్రవర్తి ఉత్తరం రాస్తాడు హజరత్ మావియా అలీ గారికి మావియా నీకు హజరత్ అలీకి మధ్య గొడవ జరుగుతుందంట కదా నీవు అనుమతిస్తే నా సైన్యాన్ని వేసుకొని వస్తాను నీ సైన్యం నా సైన్యం కలిపి అలీని తుదముట్టిద్దామని చెప్పి అనగానే వెంటనే హజరత్ అలీ రది అల్లాను ఏమంటారంటే హజరత్ సారీ 
హజరత్ మావియా రోజున ఏమంటారంటే ఏ రూమ్ యొక్క కుక్క మాకు మాకు మధ్య భేదాభిప్రాయాలు ఉండడం నిజమే భేదాభిప్రాయాలు మాకు మాకు మధ్య ఉన్నమాట వాస్తవమే కానీ ఒకవేళ నీవు హజరత్ అలీ గారిని తుదముట్టించడానికి వస్తే హజరత్ అలీ గారిని కాపాడడానికి అంటే ఆయన యొక్క సైన్యంలో మొట్టమొదటి సిపాయిగా హజరత్ మావియాని చూస్తావు ఆయనకు అడ్డుగా ఉండడాన్ని అంటే ఆయనకి ఎదురుగా ఆయన్ని రక్షించడానికి మావియా ఎదురుంటాడని చెప్పేసి హజరత్ మావియా అని గారు జవాబిచ్చారు ఏది ఏమైనప్పటికీ సోదరులారా సోదరి మనులారా నేను ప్రతి జమాత్ యొక్క పెద్దలతో నేను వినయపూర్వకంగా వేడుకుంటున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఎక్కడైనా ఎవరైనా ఇలాంటి విషయాలు ఎత్తితే కనుక వెంటనే వాటిని కట్ చేసేయండి కట్ చేసేయండి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడకండి మై ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు మన ఆచరణ మనం చేసుకుందాం వేరే వాళ్ళ ఆచరణ వేరే వాళ్ళు చేసుకుంటారు నో ప్రాబ్లం అంతేగాని మనం వాళ్ళు కరెక్ట్ కాదు వీళ్ళు కరెక్ట్ కాదు వీళ్ళు కరెక్ట్ కాదు వాళ్ళు కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి మనం మనం కనుక గొడవ పడితే అల్లా తబారుతాల కురాని మజీదులు అంటాడు మీరు పరస్పరం కలహించుకోకండి అలా చేస్తే మీలో అధైర్యం బలహీనతలు చోటు చేసుకుంటాయి అంటాడు ఎనిమిదవ సూరాలో నలభై ఆరో వాక్యంలో దానికోసమే సోదరులారా సోదరీ మురులారా నేను అనేది ఏమిటంటే మీరు సున్నీ జమాత్ సున్నీ జమాత్ని ఫాలో అవుతున్నారు ఓకే తబ్లిక్ జమాత్ వాళ్ళు తబ్లిక్ జమాత్ యొక్క పెద్దల మాట ఫాలో అవుతున్నారు అహ్లాదీస్ సోదరులు అహ్లాదీస్ యొక్క పెద్దల యొక్క మాట ఫాలో అవుతున్నారు అలాగే జమాయాత్ ఇస్లాం సహోదరులు జమాయాత్ ఇస్లాం యొక్క పెద్దల మాట ఫాలో అవుతున్నారు ఎవరి మాట వాళ్ళు ఎవరి పెద్దల మాట వాళ్ళు కురాన్ హదీసుల్లోంచి వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు ఓకేనా ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా మన నోటంట ఒక పెద్దగా అంటే నేను చిన్నోడినే కానీ కొద్దిగా పెద్ద మనుషులు ఎవరైతే మన సమాజంలో ఉంటారో ఆ పెద్దల ముందు ఎప్పుడైనా ఇలా జమాతుల మధ్య పరస్పరం విభేదాలు చేయమాటలైనా మాట్లాడితే దయచేసి మనం ఆపడం మన బాధ్యత మనం ఆపాలి ఎందుకంటే ఇప్పటికే ముస్లిం సమాజం మీద చాలా వివక్ష లోపల లోపల నుంచి పనిచేసుకుంటూ వస్తున్నారు కొద్దిమంది దాని నుంచి మనం రక్షించబడాలంటే ముందు మనందరం ఒకటైపోవాలి ఐదు వేళ్ళు బిగిసుకుంటే పిడికలవుతుంది దాని బలం చాలా గట్టిగా ఉంటుంది ఐదు వేళ్ళు వేరువేరుగా ఉంటే దాని బలం చాలా సన్నగిల్లిపోతుంది దానికోసమే సోదరులారా ఎవరు ఏ జమాతులో ఉన్నా వారి యొక్క పెద్దలు ఎవరైతే ధార్మిక పండితులు ఉంటారో వాళ్ళ మాటని విని మీరు మీ యొక్క ఆచరణ చేసుకుంటూ ఉండండి ఇతర జమాతులు ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఆ జమాతుని గౌరవించండి వాళ్ళకి విలువ ఇవ్వండి వాళ్ళతో ప్రేమగా మాట్లాడండి పరస్పరం సలాం చేసుకోండి ప్రవక్త వారు అన్నారు ఏమని మీ మధ్య మీరు అప్పటి వరకు స్వర్గంలో వెళ్ళలేరు ఎప్పటి వరకు అయితే మీరు విశ్వాసులు కారు తర్వాత అన్నారు మీరు అప్పటి వరకు విశ్వాసులు కూడా కాలేరు ఎప్పటి వరకు మీరు పరస్పరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోరు తర్వాత ప్రవర్తారు అన్నారు మీ మధ్య ప్రేమ పుట్టే ఆచరణ మీకు చెప్పన అల్లాకి నబి అన్నారు అఫ్సు సలామ్ అబ్బాయి నకుం సలాం అధికంగా చేయండి మీ మీ మధ్య ప్రేమ ఆప్యాయతలు పెరుగుతాయి అన్నారు దానికోసమే సోదరులారా సోదరీ మనులారా అవతల వ్యక్తి ఏ జమాత్ మనిషి అయినా సరే మనం ప్రేమ ఆప్యాయతలతో పలకరించాలి ప్రేమ ఆప్యాయతలతో గౌరవించాలి ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఈ జమాతుల పేర్లు అయితే ఎత్తానో ఆ జమాతుల్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అల్లా ఒక్కడే హజరత్ మొహమ్మద్ సుల ఆఖరి ప్రవక్త ప్రళయం ఉంది అజాబ్ ఎక్ కబర్ ఉంది హిసాబ్ కితాబ్ ఉంది తర్వాత ఏమిటి కురాన్ ముప్పై కాండాలే నూట పద్నాలుగు అధ్యాయాలే ఐదు కోట్ల నమాజు రంజాన్ నెలలో నెల అంతా ఉపవాసాలు ఇవన్నీ కూడా ఇస్లాం యొక్క బేస్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జకాత్ తర్వాత రంజాన్ రోజాలు తర్వాత హజ్జు ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా విశ్వసిస్తారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆచరించేవాళ్ళే దయచేసి మనం మన ఆచరణ చేసుకుంటూనే ఇతర జమాతులు కూడా గౌరవిస్తూ బ్రతకాలి అల్లా తబారుతాల మనందరికీ మధ్య ప్రేమ ఆప్యాయతలతో బ్రతికేటువంటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించుగాక చనిపోయేటప్పుడు కూడా ఏ జమాత్ వాళ్ళతోటి కూడా మనకి మనస్పర్ధాలు లేకుండా అందరితో ప్రేమ ఆప్యాయతలతో బ్రతుకుతూ చనిపోయేటువంటి భాగ్యాన్ని అలా మనందరికీ ప్రసాదించుగాక అస్సలాం అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు